Merhaba ben Kardela. Bu benim ilk videom. O yüzden çok heyecanlıyım ama bakalım güzel olacağını düşünüyorum. Bu videoda minimalizmden bahsedeceğim. Öncelikle minimalizmin ne olduğundan, bunun benim hayatımdaki etkilerinden ve minimalizmden neden bahsettiğimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle minimalizm, küçülmek, minimal olmak ve küçülürken diğer yönden de büyümek anlamına geliyor. Bunu birçok insan eşyalardan kurtulmak, eşyaları azaltmak, hatta eşyaları atmak olarak algılıyor. Benim yaklaşımım bundan biraz farklı. Çünkü e, belki duymuş olanlarınız vardır. Marie Kondo diye bir Japon yazar var ve kendisi size neyin neşe verdiğini ve buna göre eşyalarınızı seçmeniz gerektiğini savunuyor. Ben de bundan yola çıktım ve bu şekilde minimalizme gün güne daha da ilgi duymaya başladım diyeyim. Size bunu anlatmamın sebebi de benim hayatımda ne kadar daha da kendime alan açtım ve beni ne kadar e, neşe dolu ve daha harikulade kendi yolculuğumda bir insan yaptığını hem görmüş hem deneyimlemiş hem de insanlardan da aldığım geri bildirimler de tabii bunun böyle kreması oluyor. E, daha canlı gördüklerini söylüyor çoğu insan. Bu da hoşuma gidiyor çünkü ben zaten öyle hissediyorum. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Mesela minimalizmden sonra hayatımda neler değişti? Ben minimalizme ilk başta şu elimde gördüğünüz Fumio Sasaki adlı yazarın, Japon yazarın Good Bye Things diye bir kitabı var. Onunla başladım. E, bu kitapla da Londra'da işte akşam bir kitapçı da görmüştüm. Çok tesadüfen öyle aldım. Araştırıp aldığım bir kitap değildi. Denk gelip aldığım bir kitaptı. Sonrasında Marie Kondo diye bir yazarla tanıştım ve Marie Kondo'nun kitabını da bana bir iki yıl önce bir arkadaşım hediye etmişti. İlk başta kıyafetlerle başladım ve gittikçe gittikçe kıyafetleri azalttım. Bundaki şimdi örneklendirecek olursam şöyle devam edeyim. İlk başta tişörtlerime mesela odaklandım ve de e, baktığım zaman 15 yıl öncesinden kalan çok fazla tişörtüm vardı ve bunların çoğu zaten çocukluğumla alakalıydı. Çünkü ben o tişörtlerle bir türlü vedalaşamıyordum. X, X, X, X small olmasına ve o zaman belki 45 kilo şimdi 60 kilo olmama rağmen bu hiç önem farz etmiyordu benim için. Çünkü benim için en önemli olan anılardı ve anılardan kopamamaktı. Ama baktığım zaman Marie Kondo o Objeyi, eşyayı, işte kıyafetinizi tuttuğunuzda neşe veriyor mu? Buna bakmanızı söylüyor. Ve bana çoğu neşe vermiyordu ama hiç de önemli değildi benim için. Burada şöyle bir ayrım oluyor bana göre. Hayatımda da mesela bazı insanları tutuyordum ya da arkadaşım diyordum. Ama bana belki hiçbir şey kazandırmıyordu ya da onları olmasa da olurdu. Ama ben yine de olsa da olur mantığıyla çok da didiklemiyordum ya da hani tutuyordum hayatımda. Şu oldu ben tişörtlerimden anılarımdan güzel bir e, veda ile vedalaştıktan sonra çünkü daha detaylı anlatırım size ilerleyen zamanlarda her bir eşyayı elinize alıp ona gerçekten size yaşattığı her şey için işte ben bunu 5 sene boyunca giyiyorum ve çok anılar biriktirdim. Gerçekten çok teşekkür ederim deyip bir kenara koyduğunuzda ee, onu sevgiyle bay bay dediğinizde diyeyim hayatınızdaki yeni şeye de çok güzel bir şekilde alan açıyorsunuz. Ve bu inanın bana belki mucize gibi gelebilir ama aslında hem öyle hem değil hayatımdan gereksiz insanların da çıkmasına sebep oldu. Tabi gereksiz derken onlar da kendi yolculuğunda ve harika insanlar. Ama benim onlara ya da onların bana çok fazla katkı sağladığı belki de söylenemezdi. Ve ben e, zamanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için de zamanımı o insanlarla geçirmek yerine başka insanlarla geçirmeyi ya da yeni insanlar tanımayı yeğledim ve bunu evren sağladı. Ben sadece aksiyonda bulunma şeklim minimalist olmakla başladı. Ama burada dediğim gibi olay atmak değil, olay bir şeylerden kurtulmak ya da onları hop çöpe attım, birine verdim değil. Olay size neyin neşe verdiğini seçmek ve onu elinizde tutmak. Bu bana neşe veriyor o zaman gerçekten ve minnet duygusuyla onda kalmak. Neşe vermiyorsa da ya da ondan emin değilseniz de bunu hayatımın geri kalan kısmında benimle taşımak istiyor muyum diye sormak. Hayırsa da bunu gerçekten teşekkür ederek bir kenara koymak. Çünkü bunların hepsi hayatımızda birçok şeye sebep oluyor. 
Bu da çok kısa şunu söyleyeyim. Şununla alakalı bir insana seni seviyorum dediğinizde onda uyandırdığınız şey çok başka. Ama gerçekten gözlerin içine bakıp gerçekten seni çok seviyorum dediğinizde çok başka. Bu minimalizm yaklaşımda da diyeyim enerji faktörü yaklaşım çok fark ediyor. Onun dışında benim hayatımda neler değişti? Aslında işte size demin bunların hepsinden bahsettim. Bu arkadaş faktörü örneklerden biriydi. Ben size şöyle söyleyeyim. 1 Nisan'da başladım. 3 hafta boyunca inanılmaz şeyle vedalaştım. Ve ben hayatımda hiçbir şeyle vedalaşamayan biriyim. Ve yine kendi açımdan şöyle bir faktör de var. İşte bir arkadaşımın dediği bir cümle. iyi bir merhaba, iyi bir vedayı gerektirir der. Ve ben hayatımda iyi veda edemediğim için bu iyi merhaba deme konusunda da takıldığım bir durum yaşıyordum diyeyim size çok kabaca. Bu yaklaşımla, bu minimalizmle hayatım ki bu alanda değişmeye başladı olumlu yönde. Bu minimalizm yaklaşımın sadece bir bölümü. Yani o kadar çok alanlara ayrılan, o kadar detaylı ve sizin işinize yarayacağını düşündüm. Çünkü benim işime acayip derecede yarayan noktaları var ki çok açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. Buna da değinmem gerekiyor. Bir yere odaklanmak çok müthiş bir şey. Ve dolayısıyla bu minimalizm boyutuna geçtiğinizde iki şey çok önemli. Birincisi kıyafetlerse o kıyafetler bitene kadar başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Atıyorum kitaplarsa o kitaplar bitene kadar hiçbir şey odağınızı vermiyorsunuz. Tamamen odağınızın o bir alanda kalması gerekiyor. İkinci en önemli olan şey o bana enerji veriyor mu? Bu kitap yani zaten onu böyle sorup bana enerji veriyor musun? İlk başta öyle diyorsunuz. Ama ondan sonra böyle baktığınızda hissediyorsunuz. Böyle marikonda şey yapıyor. Elinizi aldığında ay falan oluyorsa neşe veriyor. Elinizi aldığınızda işte yani hani böyle bir şey de hissetmiyorum diyorsanız o sizin için neşe vermiyor demektir. Bunu hissedemiyorsanız da dediğim gibi bunu hayatımın geri kalan kaç yılında yanımda taşımak istiyorum diye sormak çok güzel bir soru oluyor. Çünkü zaten bunu içiniz biliyor. Hani bu bir içgüdüsel bir şey. İnanın bana bunu tecrübe edeceksiniz eğer bu yolculuğa çıkmaya karar verirseniz. Ve sizin kıyafetlerinize, kitaplarınıza belki makyajınıza ihtiyacı olan çok insan var. Bunları ihtiyacı olanlara verdiğimi niyet etmek, onu hayalimde canlandırmak inanılmaz bir noktaya taşıyor beni. Bir de şöyle bir şey de atlamamam gerekiyor. Evinizde böyle bir şeye karar verirseniz bu bir bahar temizliği değil. Bu sizi insan olarak da değiştirecek bir yolculuk. Bu yolculuğa çıkmaya da karar verirseniz kesinlikle o ideal evinizi hayalinizde canlandırmanız gerekiyor öncelikle. Ben bunu yaptım ama... Kimisi pano hazırlıyor, kimisi işte kafasında böyle hayal ediyor. Ama bunu gerçekten net bir şekilde yapmanız çok yararınıza olur. Ben de bu yolculuğumda yaşadığım her adımı, her serüveni ya da olabildiğince fazlasını sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, çok teşekkürler, hoşçakalın.